欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：金鹰奖首轮发布，王一博携风起洛阳抉择冲击最佳男主角。期待已久的第三十一届金鹰奖首轮投票终于结束了。王一博这匹影视圈的黑马，凭借电视剧《理想照耀中国》，抉择偏极风起洛阳。进入金鹰奖最佳男主角二轮评选。值得关注的是，冲击最佳男主角的人选，除了人气较高的白敬亭、李易峰、王俊凯等人，还包括陈建斌、王劲松、孙红雷、于和伟等实力派演员。可以说，作为青年演员的王一博，能够携两部剧入围金鹰奖最佳男主角二轮，这本身就是一份很大的殊荣。从入围的五十四部电视剧。七十七位男主角的阵容来看，正剧、主旋律题材的作品明显更占优势。而王一博主演的《风起洛阳》既是古装剧，还是有顶流青年演员挑大梁主演，这似乎并不符合观众挑剔的口味。可为什么《风起洛阳》能够入选？究其原因，无非以下两点：其一，在于这部作品的创作背景。该剧讲述了发生在神都洛阳的故事。展现古城风采的同时，对中国传统文化的传播和延伸做出了贡献，并且剧中空镜头的部分给观众呈现了独特而有韵味的东方美感风景画。其二，在于王一博的海外影响力。在《风起洛阳》播出之后，王一博的海外影响力也得到了进一步的印证，不仅在国内刮起了洛阳风，洛阳小伙王一博还将这股热潮吹向了全世界。因此，《风起洛阳》也成为了文化输出的典范。王一博，而王一博主演的《理想照耀中国》抉择篇，虽然只是一个章节，但是尤其饰演的正气凛然的革命者蒋先云先生，却让观众惊叹并为之动容。他的饰演振聋发聩，他的回眸眼神坚毅果敢。王一博仿佛推开了时空的大门，让蒋先云先生从历史中走出来。亲自讲述了那段冲破黑暗的日子，更有别于《风起洛阳》中那个智商极高的美少年百里弘毅。王一博很好的诠释了两个风格迥异的角色，以至于在观众的心目中，他就是蒋先云，他就是百里弘毅，可他更是王一博。在第三十届中国电视金鹰奖的颁奖典礼上，王一博凭借电视剧《陪你到世界之巅》。获得了观众喜爱的男演员奖时，手握奖杯的王一博说道：“我知道，目前可能是更多的是支持我的人，作为我的观众在喜爱我。但接下来我会更加努力，用努力和一些运气更加配得上这个奖。”确实，接下来的日子里，王一博一直在用实际行动践行着这句话。时隔两年之后，王一博再次来到金鹰奖，这次他带来了两部作品。这位史上最年轻的金鹰奖最佳男演员获得者，不仅再次得到观众的认可，这次还略有不同。王一博是用角色在与观众对话。最近一段时间的王一博一直活跃在观众的视线里，《冰与火》的热播让大家看到了永不塌防的陈宇无名的无声预告，又让观众们看到了《眼神杀》的叶秘书热烈的片场花絮。则让人们看到了追求梦想的陈硕，长空之王的官宣，让网友们确定了不太露面但肯定非常厉害的雷雨。他们迈着矫健的步伐向观众走来，相约一起度过十一黄金周。原创不易，谢绝搬运。如有特需，私聊授权八爪随笔。王一博的代播作品不仅多，质量也完全经得起推敲。在刚刚结束的微博电影之夜上，王一博一人就带来了《长空之王》《热烈》《我和我的青春》三部作品，并且还分别获得年度最受期待影片和年度最受关注影片两个奖项。如今，王一博终于向着电视剧最佳男主角发起冲击，不管结果如何，他都是最独一无二的王一博。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。Thank、you